Hi viewers, this is Nicole for another video of how to have an effective way of using BitPaw system in your businesses. BitPaw created a new feature para mas mapadali and mas convenient ang pagtake ng orders straight directly sa mga tables ng ating customers with the help of our Android devices gaya ng ating mga Android phones and Android tablets. Say hello to our BitPaw's Android app for order taking. Nakakatulong ito para mas less ang paperwork and also mas lesser ang mga queues and pwede itong dalhin ng ating mga waiters straight directly sa mga tables ng ating customers para mag-take ng kanilang orders. So let's head on sa kung paano nga ba natin gamitin ang ating BitPost Android app for order taking. So as you can see, meron ako dito ang isang Android tablet. Ilagay lang natin ang ating mga login credentials and tap login. Pag nakalogin ka na, makikita natin dito ang ating mga vacant and non-vacant tables. So for example, itap natin ang table number 1. Lalabas dyan ang mga options such as open, transfer, merge, and close. So for example, bibili na ng order ang ating customer. Itap lang natin ang open, and makikita natin dito ang quantity, description, price, and total. Kung bibili na ang ating customer, itap lang natin ang add. At meron tayong apat na categories which are bread, drinks, others, and stocks. So for example, bibili ating customer ng isang cheese bread at dalawang choco bread. Itap lang natin ang bread category at pili ng cheese bread and tap twice sa choco bread para mag-add sa ating quantity. Ngayon, kung gusto naman bawasan ng ating customer ang kanyang order, itap lang natin ang item na gusto niyang ibawas and tap remove. Kung gusto naman niyang mag-add ng item, itap lang natin ang add at pili ng mga items sa gusto niyang i-add. So as you can see, ito na ngayon ang orders ng ating customer. Ngayon, itatap lang natin ang kitchen para mag-send sa kitchen ang kanyang mga orders. So as you can see, ito na ang sales order na isa-send out sa ating kitchen. Ngayon, kung gusto naman mag-transfer ng ating table sa isang vacant table, babalik lang tayo sa ating mga vacant and non-vacant tables and itap natin ang table number 1. Itap natin ang transfer at piliin kung anong table gusto niya mag-transfer. So as you can see, na-transfer na natin ang table number 1 sa table number 2. Ngayon, kung gusto naman mag-merge ang table number 2 sa table number 3, itap lang natin ang corresponding table and tap merge. Piliin lang natin ang table number 3 and tap OK. So as you can see, na-merge na natin ang dalawang tables. Ngayon, kung magbabayad na ang ating customer, itap lang natin ang kanyang corresponding table number, tap open, at itap natin ang bill. And automatic na lalabas ang split bill. Kung ito ay hindi isang split bill transaction, itap lang natin ang no. At kung ito naman ay isang split bill transaction, lagyan lang natin ng number of packs and tap yes. So as you can see, nag-print na ang ating sales order na pwede natin i-fetch sa ating POS para sa mga cashier transactions. Pag nakalogin ka na sa ating POS, makikita natin dito sa bandang ibaba ang SO which stands for sales order. Pag naklik mo ito, ilalagay lang natin ang SO number. For our SO number, meron tayong SO number 27. Click OK and as you can see, ito na ang orders ng ating customer. Kung magbabayad na ang ating customer, click lang natin ang tender sales at ilagay ang amount ng pera na kanyang ibibigay. And click enter hanggang sa magprint ang ating resibo. And as you can see, ito na ngayon ang ating sample receipt. Napakadaling gamitin lang ng ating POS BitPaw system with our new features for the convenience and efficiency ng inyong business. With this, you can really run your business with ease. Once again, this is Nicole ending this video saying, Today is a great day to start using BitPaw. See you on my next video. Bye!